Good morning, everyone. Bonjour. Your Excellencies, distinguished guests and speakers, ladies and gentlemen, it is an honor to address you once again and welcome to Abu Dhabi, to the United Arab Emirates. We are thrilled to open the doors for the 16th edition of the World Policy Conference in Abu Dhabi for the third time. This conference has been a cornerstone of our annual calendar for the last three years as it continues to foster and drive forward insightful dialogue and discussion on a wide variety of issues, challenges, and opportunities, all led by foremost thinkers, leaders, and dear colleagues. Your considerable expertise forged across years of dedicated service in every field imaginable will all assist, assist to create the kind of open, honest, and meaningful discussions and spirited debates we have come to expect and enjoy from the World Policy Conference. We must never pass up an opportunity to learn from one another. As we strive every year to do so, the organizers have gathered together an impressive group of attendees and speakers so that we might better understand today's and tomorrow's most pressing issues. It is important that we discuss these topics because as challenging as 2022 proved to be, 2023 has proved even more so. Before we can start, though, we must acknowledge the devastating events happening in our region. Since the war in Gaza broke out, we express our deepest condolences for the loss of civilian lives, and our thoughts go to those who have lost loved ones as a result of this conflict. Tragically, the loss of civilian lives in Gaza continues to this day, the ongoing damage being uh, perpetrated upon the people, has created a humanitarian catastrophe unfolding before our very eyes in real time. We are working relentlessly to reach an immediate and full humanitarian ceasefire, so the, li the life-saving aid could be delivered to the Gaza Strip. Every effort must be made to protect civilians and to immediately put an end to this conflict which we were witnessing as a result of decades-long failure to make progress towards a political horizon that ends the occupation and brings peace for Palestinians and Israelis alike. And as we continue working to stop this war, we cannot ignore the wider context and the necessity to turn down the regional temperature that is approaching a boiling point. The risk of regional spillover and further escalation is real, as is the risk that extremist groups will take advantage of the situation to advance ideologies that will keep us locked in cycles of violence. Therefore, as our region is facing a critical test today, we must also consider the wider problem of extremism and terrorism within and across societies. There is no peace for extremism in the world. It is a scourge that is not home to any particular religion or any country. We must use all available tools and the wisdom occurred through often painful lessons to solve this shared challenge. Ladies and gentlemen, recent events in the Middle East, including the situation in Gaza, other ongoing conflicts and simmering socioeconomic cleavages across the region and the wider world requires strong, diplomacy and cooperation among us. This is also the case of the war in Ukraine, which continues unbattled, causing further polarization on the geopolitical front and affecting the global economy and food security. We have largely recovered from the COVID-19 pandemic, but there is much concern, as there should be on what we will do when the next pandemic occurs. Artificial intelligence has entered the mainstream and impacts our daily lives, while climate change makes itself felt more each year. As all this going on in the world continues to undergo systematic change, as new players emerge, the old, the old order comes under strain and calls for more inclusive world order, find more space for discussion. We have our work cut out for us. Despite all of this, there are clear opportunities for all countries and actors to seize if they possess the political will and courage. And so we embark on this path. I want to assure you that the United Arab Emirates will remain a true partner and a bridge builder. 
We are committed to upholding aspirations of peace and prosperity for all in real and practical way, because in the modern world, crises have far-reaching implications for all of us. This also applies to the greatest long-term threat of humanity, climate change. Though climate change is often discussed, it is time that we take stock of our progress and make sure we are heading where we need to go. The UAE is proud to host COP28 this year and only a few weeks which underscores the seriousness with which we'll treat this issue. We have striven to be a leader in our efforts, but ours is not a solitary effort. COP28 is fundamentally a collective effort and our aims for this conference must cover multiple lines of effort because addressing climate change requires further and ambitions each year because solutions are possible. And we must make progress towards an inclusive and results-oriented COP that keeps the 1.5 degrees goal within reach and significantly scales up investment in the coping capacity of vulnerable communities. The struggle to address climate change includes opportunities to alleviate the crises, including food and water insecurity, as well as global health challenges. We have learned just how vulnerable supply chain systems are in previous years, especially for more frequent climate disasters. Addressing food and water insecurity is of paramount importance and in many ways the base for which to build on. And in recognition of the significant impact climate change has on global health issues, this year COP28 will host the first ever Health Day and Climate Health Ministerial at a COP which will introduce an official high-level health initiatives, emphasizing establishing robust and inclusive, uh, inclusive healthcare systems that can withstand the challenges posed by, by it. Fortunately, we are more equipped than ever to meet these challenges and seize these opportunities both technologically and institutionally. The rapid spread of uh, AI has only just begun to be understood and AI is only growing more capable. Yet, technology can only be developed and realized through an educated workforce. The UAE is naturally focused on building a knowledge-based economy that creates a diverse and inclusive workforce with special attention to investing in youth and women, whom we believe will be crucial to creating the necessary solutions. Additionally, at the institutional level, we have developed existing and new institutions to assist us. In the UAE, we also believe very strongly in the importance and role of international organizations as they reflect our deeply held belief in the virtue and necessity of cooperation based on shared values to advance cooperation and build up regional and international integration. Regional organizations, new and old, serve an, imp an important purpose in helping tackle our pressing issues. Organizations like the African Union and the League of Arab States play a crucial role in their understanding of their prospective contexts, the problems they face, and the best solutions for tomorrow. They furthermore serve a complementary role to traditional international institu institutions that still fulfill a vital role in cooperation. For despite the changing global order, the UN remains the key institution for international cooperation. At this difficult geopolitical time in our history, polarization is growing within the UN Security Council, making consensus harder and harder to reach. We have witnessed the first hand during our tenure at the Security Council these past two years as we have worked to overcome this issue, reform and renewal is needed for the UN. Still, there remains no viable alternative to the UN for achieving cooperation through our shared values. It is these values, ultimately, that define our shared humanity. They are the reasons we recognize the need to combat climate change and to resist falling prey to, to base our instincts, instincts. Tolerance and coexistence are our greatest legacy. Helping each other is, not very, is in our very nature. It is keeping these ideas in mind that we inaugur inaugurate this year's World Policy Conference. We do hope that this year 
we can spark the types of discussions and generate the ideas that stick with all of the attendees and speakers, that they carry with them what they learned into their lives, into their work, and from, to, and from there towards a meaningful change. My true best wishes to you for a very successful and a very fruitful conference. Thank you and God bless you all. Well, thank you very much, Madam Minister, for this uh, excellent introduction to our debates, and uh, thanks uh, to the Emirates through you for their hospitality uh, here today, especially in those uh, tragic circumstances that you have uh, alluded to. So now I'm going to say a few words myself, and as usual, I will alternate uh, French and English. Uh, well, French, well, English, French, and, uh, and French, okay? Or French and English, French, okay, that's clear. Lorsque, ça va tout le monde a le casque, lorsque autour de 2005-2006, je réfléchissais à ce qui allait devenir la World Policy Conference, l'utopie de la mondialisation libérale qui avait pris corps en même temps que la chute de l'Union soviétique avait déjà perdu une partie de son éclat. Ma façon de présenter cette utopie en quelques mots est sous la forme d'une sorte de réaction chimique abstraite qu'on pourrait appeler la formule de Fukuyama, du nom du théoricien de la fin de l'histoire, enfin le vrai théoricien de la fin de l'histoire, c'est Hegel, bien entendu. Donc cette équation, c'est quelque chose comme démocratie plus économie de marché entraîne paix plus prospérité, dans les deux sens. Démocratie plus économie de marché entraîne, comme dans une réaction chimique, paix plus prospérité. Intellectually, the equation falls flat on two counts. First, None of its four terms is completely and unambiguously definable. Second, even if assuming such definitions did exist, they would tell us nothing about the historical processes likely to pave the way for democracy and the market economy on the one hand, and peace and prosperity on the other, when the starting point is far from an ideal objective situation. There is no such thing as spontaneous generation in life, in this or in any other realm. Le premier grand rappel à la réalité fut le choc du 11 septembre 2001, dont les effets se propagèrent instantanément sur toute la planète. Depuis ce jour-là, on sait qu'il suffit de petits groupes fanatisés résolus à exploiter une religion à leur fin et à recourir aux méthodes du terrorisme pour accroître la haine et finalement l'instabilité partout dans le monde. The end of history ideology would have held up only if major territorial, economic or other conflicts had been settled first. But then, Assuming that such a situation could even be imagined, Fukuyama's formula would amount to a simple tautology. For example, the harmonious pairing of democracy and the market economy would necessarily imply a social contract capable of addressing the sense that wealth and power are unjustly distributed a tall order about which great intellectuals such as the Indian economist Amartya Sen have extensively written. Dès son origine, le projet de la World Policy Conference repose sur une vision objective 
et non pas normative du monde. La mondialisation contemporaine est une réalité sans précédent dans l'histoire, car elle provient, à partir des États-Unis, d'une vague de technologies qui n'a pas cessé de grossir depuis une bonne soixantaine d'années. Cette vague est caractérisée par la transmission instantanée de l'information en quantité toujours plus grande. Selon l'image que l'on s'en fait, pareille capacité est la meilleure et la pire des choses. Elle peut favoriser l'évolution dans la direction du bien commun comme dans celle du déchaînement de la haine. Mais alors que le progrès, mais alors que le progrès se construit pas à pas, la haine se répand à la façon des épidémies. Elle finit par s'éteindre, mais seulement après que les foyers qui l'entretenaient ont disparu, longtemps après, parfois. Three simple ideas have underpinned the WPC project from its outset. The first is that the objective foundations of globalization are irreversible. This means that all of us must adapt to it the best we can. Not by tearing down borders in the literal sense of the term, which would be the quickest way to bring about the shock of civilizations that kept Samuel Huntington up at night, but by fostering cautiously openness to others, cautiously openness to others, so that everyone can benefit from the diversity of an international society that is heterogeneous by nature. In reaction to the consequences of too much openness, we risk closing ourselves off from other to such an extent that the world might again be divided into blocks. What I am expressing is the concept of reasonably open world. Reasonably open world. La deuxième idée est celle de gouvernance. Ce terme est rarement défini avec précision. Il ne s'agit pas d'un gouvernement mondial, inconcevable pour très longtemps encore. Il ne s'agit pas non plus du droit international comme si la régulation du système international pouvait être déléguée par les États à des juges, autant dire potentiellement à l'intelligence artificielle. Pendant longtemps encore, pareille régulation ne pourra que reposer sur une collection de groupes d'États, une collection de groupes d'États et d'institutions œuvrant de manière cohérente pour assurer la stabilité structurelle du système. En termes simples, l'objectif est de ne jamais trop s'éloigner d'un équilibre non pas figé, mais qui se déplace continuellement sous l'action de multiples forces sociales, économiques, politiques ou autres, puisque la figure du changement est indissolublement liée à celle du temps. Les équilibres dont je parle ne s'identifient pas à un simple rapport de force. L'exigence de stabilité structurelle implique la recherche en commun d'un équilibre entre les intérêts fondamentaux de chaque partie prenante, ce qui oblige chacun à tenir compte du point de vue des autres, quand bien même, quand bien même il en réprouve certains aspects. Je n'hésite pas à me déclarer Kissingerien à cet égard. « Good governance » means not allowing imbalances to grow so severe that conflicts could not be resolved by peaceful means. Without claiming to assign responsibility, it is clear in my mind that the fall of the Soviet Union upended the security situation in Europe and that the main stakeholders have never addressed the issue as such. Likewise, as events in recent weeks have painfully recalled, the Israeli-Palestinian conflict has been simmering on the back burner for years, but was always about to boil over. The first condition for progress in the idea of governance 
is for states and institutions concerned to clearly share the objective. If they do not, opening up the international system increases geopolitical and geostrategic risks other, rather than reducing them. La troisième idée à l'origine de la WPC est celle de puissance moyenne. En créant cette conférence, j'ai précisé d'emblée qu'elle ne serait pas d'esprit occidental dans le sens des alliances scellées après la Seconde Guerre mondiale autour des États-Unis ou même du point de vue des cultures ou des civilisations. Je ne vois aucune contradiction, au contraire, entre la nécessaire fidélité à la culture ou à la civilisation à laquelle on se rattache en tant que citoyen et le respect que l'on doit manifester pour les autres. De ce point de vue, je m'inquiète lorsque j'entends le président des États-Unis situer son pays comme le leader naturel des « démocraties » entre guillemets contre les « autocraties » puisqu'elle ne précise ni ce qu'est vraiment une démocratie ni ce qu'est vraiment une autocratie. Comme dans son regard, cette ambiguïté ne s'applique manifestement pas à la Chine, pareille posture compromet, compromet tout progrès d'ampleur dans le domaine des biens communs, comme la lutte contre le réchauffement climatique ou contre les pandémies. La WPC se refuse à toute taxonomie politique simpliste et son point de vue ne s'aligne pas sur celui des plus grandes puissances, quelles qu'elles soient. Elle entend privilégier la voie des puissances moyennes, c'est-à-dire des États qui, sans être nécessairement dotés de ressources importantes, sont néanmoins résolus à en consacrer une partie pour contribuer positivement à la gouvernance globale. The first great global shock of the 20th century came on September 11, 2001. The consequences of this event and of the American policies that ensured, especially in Afghanistan, are still reverberating across the globe. But that was just the first in a series of major events which together revealed how fragile the international system remains today. The first WPC took place in Evian on October 6, 8, 2008, at the same time as a critical moment in the subprime crisis when Lehman Brothers failed and the specter of the 1929 crash and the Great Depression loomed over the horizon. Those attending Evian, and some of them are here, included Jean-Claude Trichet, who is, where is, is he? He's not far from here. Then president of the European Central Bank, who with his central bank counterparts played a key, the key role in averting a crash. Since then, the international monetary system has withstood several tests, including the tremendous structural shock caused by the West's response to the Ukrainian war. This event largely, but not only, fueled the return of inflation and of policies the likes of which had not been seen in 30 years, and those effects are partially unforeseeable. The second major jolt was the poorly named Arab Spring of 2011, which set the Middle East ablaze, not to mention Libya, whose breakdown contributed to the destabilization of the Sahel. One consequence of this overarching fiasco has been uncontrolled migration to Europe. I imagine that here too, historians will pass harsh judgment on how these crises were managed, or rather not managed at all. Plus près de nous, la pandémie de COVID-19 a bouleversé les sociétés et les économies du monde entier et aurait dû nous servir d'avertissement pour renforcer la gouvernance sanitaire mondiale notamment l'Organisation mondiale de la santé. Malheureusement, comme on le verra au cours de cette édition de la WPC, la dégradation d'ensemble du système international paralyse les réformes nécessaires, de sorte que nous pourrions nous retrouver n'importe quand 
dans une situation comparable à celle de 2019-2020, voire, voire pire encore. « No sooner had the pandemic ended, in quote, when Russia's invasion of Ukraine opened up a new chapter in the history of Europe and in the West's relations with the rest of the world. This period is all the more fraught with uncertainty given that the war is likely to drag on or freeze over in a Korean-style scenario with immense global consequences. Enfin, l'agression d'une barbarie inouïe d'Israël par le Hamas le 7 octobre dernier a encore ajouté à tout cela une couche supplémentaire d'incertitude, d'ampleur naguère encore difficilement imaginable. La surprise a été totale pour Israël et ses alliés et, et montre une fois de plus qu'on ne doit jamais s'en remettre totalement à la technologie pour assurer sa sécurité, sans parler d'une catégorie de supplémentaire d'incertitudes qui sont intrinsèquement liées au progrès technologique lui-même, comme pour l'intelligence artificielle dont les effets sont largement imprévisibles, même à moyen terme. That, in a nutshell, is where we stand. There are very few places where personalities from the five continents in search of effective governance that will benefit international society as a whole can express themselves in confidence. The way forward must be inspired by deeper collective reflection on the idea of justice. Because, I repeat, a sense of injustice is the main fuel for hatred. A minimum, of, a minimum of justice, even more than material prosperity, is necessary for peace. Many, may, may all of us, organizers and participants, remain faithful to the spirit of the WPC and never forget that, however modest our contribution to peace, it is expected and therefore useful not to say necessary. Je vous remercie. Et maintenant, nous allons écouter un message d'Emmanuel Macron, président de la République française, qui va être lu par Laurence Boone, secrétaire d'État chargé des affaires européennes. Donc, we are going to listen to a message of Emmanuel Macron, president of the French Republic, and it will be read by Laurence Boone, who is Secretary of State for European Affairs. Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités respectifs, c'est une joie pour moi de pouvoir transmettre quelques messages aux décideurs, aux chercheurs et aux leaders d'opinion du monde entier réunis dans le cadre de la World Policy Conference. Cette nouvelle édition est la preuve que malgré les crises, la communauté internationale continue de raisonner et d'agir ensemble. Et donc je tiens vraiment à remercier les organisateurs de cette conférence et en particulier son fondateur et président Thierry de Montbrial. Mon message pour l'ouverture de cette conférence est très simple. Nous vivons une période de prolifération des crises. La guerre revient sur le sol européen, elle revient au Moyen-Orient, le Sahel est plus que jamais menacé par, la, par le terrorisme et sur le plan économique, le choc de la pandémie a créé les conditions d'un retour en arrière majeur dans l'histoire de la mondialisation. Et pourtant, nous n'avons d'autre choix que de coopérer. Soyons clairs, cet impératif n'est pas tant un impératif moral qu'un impératif existentiel. Car qui peut encore dire aujourd'hui que le changement climatique n'est pas une menace sur notre sécurité collective Qui peut encore dire, à l'âge de l'intelligence artificielle générative, que l'émergence et la dissémination de nouvelles technologies par-delà les frontières n'est pas l'affaire de tous Enfin, qui peut croire que l'extrême pauvreté et les inégalités qui s'accroissent dans le monde ne créeront pas les conditions des conflits de demain. Pour toutes ces raisons, la polarisation du monde n'est pas une option. 
Mais soyons lucides, c'est l'immobilisme qui fait le jeu de ceux qui souhaitent voir le monde se fracturer. Nous devons inventer une nouvelle gouvernance globale. Et vous avez un rôle à jouer, car le monde a besoin d'idées nouvelles. Les institutions internationales doivent être repensées. Le Conseil de sécurité des Nations Unies s'impuissante car il n'a pas donné de voix à ceux qui pourraient, par leur poids, participer à la sauvegarde de la sécurité collective. La Banque mondiale et le FMI n'ont pas intégré à leur juste place les économies émergentes. Le poids relatif de ces institutions dans l'économie mondiale décline par conséquent et nous perdons en capacité d'action collective. Un système à double régime est en train de voir le jour, ce alors même que nous aurions urgentement besoin d'un nouveau partenariat entre pays développés et pays émergents et d'un choc massif de financement pour la transition énergétique. Sur le climat, nous devons repenser notre méthodologie. La COP28, qui sera l'occasion d'un premier bilan mondial de l'accord de Paris, nous offre l'occasion de le faire. D'abord, nous ne pouvons plus penser que l'aide publique au développement est le seul budget de l'action climatique à l'échelle des pays en développement. Davantage de pays, à commencer par les grands pays producteurs d'énergie fossile, doivent participer au financement de cette transition. Le secteur privé doit intervenir, car ce ne sont pas de milliards dont nous avons besoin, mais de trillions. Ensuite, nous avons besoin de trajectoires beaucoup plus claires pour la sortie des énergies fossiles. Je l'ai dit à New Delhi et je le redirai à Dubaï, il n'y a pas de scénario crédible où l'accord de Paris soit compatible avec le développement des énergies fossiles, à commencer par le charbon. Enfin, nous devons inventer un nouveau logiciel pour l'économie mondiale. Nous entendons beaucoup parler de « dérisking ». Prenons garde toutefois, là encore, à choisir la bonne méthode. Le dérisking de nos économies, ce n'est pas le retour du protectionnisme. Le dérisking, c'est trois choses. D'abord, c'est la multiplication des partenaires plutôt que la relocalisation généralisée, dont le coût serait exorbitant. Ensuite, c'est le meilleur partage de la valeur ajoutée, car si nous voulons plus de partenaires fiables, nous devions mieux partager les technologies, les emplois et les richesses à l'échelle de la planète. Enfin, le dérisking, c'est la tarification du carbone, car c'est une économie qui continue de sous-tarifer ceux qui polluent le plus, est une économie qui met en risque ses propres fondations. Sur tous ces sujets, inventez avec audace les solutions dont nous avons urgentement besoin. Repensez la gouvernance globale avec la même détermination que d'autres l'ont fait avant nous, après la Seconde Guerre mondiale. Enfin, mettez au cœur de votre propre réflexion l'impératif de solidarité sans lequel il ne saurait y avoir de gouvernance globale véritablement efficace. C'est le sens du pacte de Paris pour les peuples et la planète, lancé en juin dernier avec plus de 40 chefs d'État et de gouvernement. Ce pacte repose sur un principe clair et en même temps exigeant. Nul ne devrait avoir à choisir entre la lutte contre la pauvreté et la protection de la planète. Nous nous retrouverons pour beaucoup d'entre vous, d'abord au Forum de Paris sur la paix, que la France accueillera à nouveau cette année les 10 et 11 novembre, puis à la COP28 de Dubaï. D'ici là, je vous souhaite une excellente conférence.